公主大人，你不能继续留在这里了。我已经赢了比赛，可以送你回去了。只要回去，你就会没事。我这一生从未遵循自己的心意过，那你这一次让我任性一次好吗？公主大人，比起你的陪伴，我更想让你好好活下去。公主大人，你为什么不乖乖在医院等我回来？我不喜欢待在那里。你现在很虚弱，我们先回去。陪我待会儿好吗？你很喜欢这里，纵使过往不顺意，可我还是庆幸活在这珍贵的人间。嗯，那你除了回家，你还有什么想做的事儿吗？我我脸上有脏东西吗？你今日很好看。不要以为这样你就可以逃避，快回答，公主大人。没有了，我想做的，你都已经带我做了。这样，但是我有很多很多想和你一起做的事情。公主大人，按照我们这里的风俗，情侣的最后一件事是求婚。求婚是求娶的意思吗？不可以。你不愿意一辈子跟我在一起吗？我当然愿意。可是我现在不可以这么做了。没有可是。在我们这儿，两厢情愿才是最重要的。这是你专门给我做的。嗯，是不是和你超像
，公主大人，从现在开始，我说一句，你跟着我说一句，好不好？好。自今日起，我温年愿意让思叶成为我的丈夫。自今日起，我思叶愿意让温年成为我的夫人。不管未来顺境还是逆境，富贵还是贫穷，健康还是疾病，不管未来顺境还是逆境，富贵还是贫穷。健康还是疾病，我都将毫无保留、全身心的爱他、帮他、助他，直到生命的最后一刻，我都将毫无保留、全身心的爱他、帮他、助他，直到生命的最后一刻。宣誓人。温年，宣世人，四爷，公主大人，现在你可以亲吻你的新娘了。你早就知道我快不行了，对不对？不许说自己快不行。公主大人是这个世界上顶顶的大好人，一定会长命百岁。这世上，只有你觉得我是好人。明明回去就能活下来，为什么不回去？傻瓜，哭什么？我还没死啊！嗯、你才是全世界最傻的大傻瓜。我们不是说好了，永远不分开？诺言比你的生命还重要。记得好好吃饭，好好睡觉，好好做想做的事。我答应你，我你一定要好好的，不让公主大人失望。那我就放心了。公主大人，比起你的陪伴，我更想让你好好活下去。公主大人，我终于送你回家了。你回去之后，也要记得好好吃饭，好好睡觉。好好生活，还有，不要忘了我
。公主大人，你现在在做什么呢？会不会偶尔想起我？我最近有在认真的生活，做自己喜欢的事，慢慢学着开始与过往和解。你知道吗？小时候，我以为有人陪伴就是获得了爱。是你让我明白，一个人的旅途，并不可怕。五十二赫兹的孤独，终会等到同频的问候。温年。魂魄不再沉默，挣脱这枷锁。